மலேசியா செய்திகளுக்காக பவித்ரா அதிகாரத்தை கையில் எடுத்து வரமு மீறி செயல்படும் ஆளுநர் பன்வர்லால் புரோஹித்தை மத்திய அரசு வாபஸ் பெற வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் ஆளுநரை தகுதி நீக்கம் செய்ய கோரி மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்தார் மேலும் சட்டமன்றத்தில் இதில் பெண்கள் மிக பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் கூறுகிறார் முதல்வரின் இந்த பேச்சுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கட்சி கண்டனத்தை தெரிவிப்பதாகவும் மக்கள் மத்திய அரசு அணைகள் இணைப்புகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் நோக்கில் செயல்படுவதாகவும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பால் நீர்த்து போயுள்ளது எனவே தலித் மக்களை பாதுகாக்கின்ற நடவடிக்கை மத்திய அரசு எடுக்கும் விதமாக ஒரு அவசர சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும் இதனை வலியுறுத்தி வரும் இரண்டாம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெறும் எனவும் தெரிவித்தார் பொதுமக்களை சந்தித்து குறைகள் கேட்பது என்பதெல்லாம் அதிமுக அரசாங்கம் ஏற்றுக்குதா இல்லையா என்பதெல்லாம் பிரச்சனை ஒரு மாநில அரசினுடைய உரிமைகளில் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பெருகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அதிகார வரம்பை மீறி அவர் வந்து தலையிட்டு செயல்படுவது என்பது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது ரெண்டாவது ஏற்கனவே நிர்மலா தேவி அவர்கள் அருப்புக்கோட்டை துணைப்பெற நிர்மலா தேவி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற அந்த ஆடியோ கேசட்டில் ஆளுநர் என்பது திரும்ப திரும்ப வருவதும் அந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் அவர் அவர் அவருடைய பெயரும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதும் அவருடைய அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான குற்றச்சாட்டு அது சம்பந்தமான எந்த விளக்கத்தையும் அவர் வந்து தெரிவிக்கலை ஏற்கனவே அது சம்பந்தமாக விசாரணை கமிஷன் என்பது அமைக்கப்பட்ட அவர் அவர் விசாரணை கமிஷன் அமைக்கிறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரமே இல்லை வரலாற்றில் முதன் முறையாக அவர் மீதில் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவரே வந்து ஒரு விசாரணை கமிஷனை அறிவித்தார் ஆனால் அந்த விசாரணை கமிஷன் முடிவு என்னங்கிறது கூட இன்னும் தெரியவில்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதையெல்லாம் எதிர்த்து நாங்கள் வந்து கருப்பு கொடி காட்டுவதுன்னு ஆரம்பித்தா அப்படி கருப்பு கொடி காட்டுவதோ அவரை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணாலோ ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை வழக்கக்கூடிய அளவுக்கு வழக்கு பதிவு செய்வோம் என்று ஒரு மிரட்டுகிற துணியில் ஒரு ஆளுநர் ஒரு அரசியல் முதிர்ச்சி கூட இல்லாமல் ஒரு உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கிற அந்த முதிர்ச்சி கூட இல்லாமல் ஏதோ இந்த சாதாரண பேட்டையில் இருக்கிறவர்கள் போட்டி நடத்துகிற மாதிரி நாங்கள் ஏழு வருஷம் தண்டனை உரிய வழக்கு இவ்வளோ உங்கள் பேரில் பதிவு செய்வோம் என்று எதிர்கட்சிகளை ஜனநாயக சக்திகளை மிரட்டுகிற அந்த பாணியில் செயல்படுவது ஒரு ஆளுநருக்கு அரு ஆளுநருக்கு தகுதி இல்லை அது அழகல்ல எனவே எந்த வகையில் பார்த்தாலும் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் ஆளுநராக நீடிப்பதற்கு தகுதி இல்லை என்கிற காரணத்தினால் உடனடியாக அவரை பதவி நீக்க செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இல்லை என்றால் எதிர்காலத்தில் அவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான போராட்டத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மற்ற சில மற்ற எதிர்கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து நடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அடுத்து இன்றைக்கி வந்து சேலத்திலிருந்து சென்னையிலிருந்து சேலத்துக்கான ஒரு எட்டு வழி பசுமை சாலை என்கிற ஒரு திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது அந்த சாலை வேண்டும் என்று அங்கே இருக்கிற மக்கள் யாரும் கோரிக்கையே வைக்கல ஏற்கனவே சேலத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டு வழிச்சாலைகள் இருக்கிறது ரயில்வே லைன் இருக்குது விமான போக்குவரத்து இருக்குது கூடுதலான வேணும்னா இருக்கிற ரெண்டு வழிச்சாலில் ஆறு வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலையாக மாற்றலாம் அல்லது ஒரு விரைவு சாலையாக மாற்றலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை செலவு பண்ணி அங்கே வந்து மூலதனம் போட்டு அந்த ரோடு போடுவதும் அதில் பல கிராம மக்களுடைய வீடுகளை இடிப்பது கிராமங்களை காலி பண்ணுவது விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்கிற விளைநிலங்களை பறிப்பது என்பது நல்ல நடவடிக்கை இல்லை இதை எதிர்த்து அங்கே இருக்கிற விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிற போது சட்டப்படி அங்கே கருத்து கேட்க வேண்டிய அந்த கருத்தெல்லாம் கேட்காம நீங்கள் தானடிச்ச ஊப்பாக நிறைவேற்றுகிற போது தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கு விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க அது என்ன சட்டப்படி தவறானது அது ஆகவே இன்றைக்கி என்னென்னா அப்படி கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவங்களை கூட கைது பண்ணுறது விவசாயிகளை கைது பண்ணுறது பெண்களை கைது பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இந்த சமூக சேவையில் ஈடுபடக்கூடிய பலரை கைது பண்ணுறது அவங்க பேரில் குண்டல் சட்டத்தை போடுகிற இப்படிப்பட்ட ஒரு அராஜக நடவடிக்கையில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய முக்கியமான தலைவராக இருக்கிற இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தொடர் டெல்லி பாபு அவர்கள் நேற்று கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் செங்கத்தில் கலந்து கொள்கிற போது சுந்தரமூர்த்தி என்கிற டிஎஸ்பி அவர் சாப்பிட்டு ஹோட்டலுக்குள்ளே இருக்கிற போது போய் தரதரன்னு சாப்பாட்டில் இருக்கிற பிடிச்சி இழுத்து வர்றது அவரை வந்து அடிக்காத குறையாக வந்து கண்ணா பின்ன வாய்க்கு வராத வார்த்தைகளை திட்டி யாரெல்லாம் உன்னை எம்எல்ஏ வாக்குனது உனக்கு யார் எம்எல்ஏ பதவி கொடுத்தது 
உன்ன ஆகி கை நீ வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கைது மிரட்டி அடிச்சு அது கிட்டத்தட்ட சண்டையை பிடிச்சி இழுத்து அவரை வேனில் ஏற்றுறது மட்டும் இல்லை அவர் செல்போனை உள்பட பிடுங்கிக்கிட்டு நீ குற்றவாளி உன் செல்போனில் பேசக்கூடாது என்று ஒரு மிக கேவலமான முறையில் ஒரு வெறி நாய் மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த டிஎஸ்பி நடந்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் தமிழக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி சொல்கிற மாதிரி எடப்பாடி அவளை கேட்க விரும்புகிறோம் இதுதான் தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய நடவடிக்கையாக ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ரெண்டு முறை பணியாற்றி அவரை இப்படி நடத்துவது தான் நீங்கள் வந்து ஜனநாயக நடைமுறையா எனவே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் அந்த சுந்தரமூர்த்தியை பணி நீக்கம் செய்து அவர் மீது கிரிமினல் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் என்று நான் கோர விரும்புகிறேன் இதை கண்டித்து வருகிற நாளை மறுநாள் முப்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் சுந்தரமூர்த்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவர் கைது பண்ண வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வலியுறுத்தி நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த நடத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சர் நேற்று சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது அவர் மாட்டுங்க ஏதோ பேசுகிறார் ஏதோ இங்கே வந்து ஒரு பொற்கால ஆட்சி நடக்கிற மாதிரியும் ஒரு நல்ல தலை சிறந்த ஆட்சி நடக்கிற மாதிரியும் இதை எதிர்த்து எதிர்கட்சிகள்லாம் இந்த ஆட்சிக்கு நல்ல பேர் வந்துட போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பொறாமை கொண்டு எதிர்கட்சிகள்லாம் ஏதோ ஒரு சுயநலத்துக்காக இங்கே மக்களை வந்து தூண்டி விடுறாங்க அது மக்கள் நலனுக்காக இல்லை அவங்களுடைய சொந்த அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தமிழ்நாட்டை ஒரு போர்க்களமாக மாற்ற முயற்சிக்கிறாங்க என்று எடப்பாடியார் பே சட்டமன்றத்தில் பேசியிருப்பது ஒரு உண்மைக்கு முழுக்க முழுக்க மாறானது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி வந்து அவரே என்ன சொல்கிறாரு இந்தியாவில் நடக்கிற எல்லா மாநிலங்கள் ஒப்பிடும் போது முப்பத்தி ஓராயிரம் போராட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறார் இந்த முப்பத்தி ஓராயிரம் போராட்டங்களில் கலந்துகிட்டு இருக்க பூரா மக்கள் தானே கலந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் யாராவது தூண்டி விட்டு அந்த மக்களை போராட வைக்க முடியுமா தூத்துக்குடியில் இருக்கிற மக்கள் இருபது முப்பதனாயிரம் பேர் வந்து அந்த ஊர்வலத்தில் வந்து அந்த தூண்டி விட்டு வந்ததா அது எனவே இன்றைக்கி மக்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா இந்த எடப்பாடி அரசாங்கம் எப்போ ஊட்டுக்கு போவோம் இந்த ஆட்சி எப்போ கவிழும் என்று தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இது யார் வந்து அரசாங்கத்தை எதிர்த்து மக்களை தூண்டி விடுறதோ அரசியல் ஆதாயத்துக்காக செய்கிற காரியமே இல்லை மக்கள் பாதிக்கிற போது அந்த மக்களுடைய நலனை பாதுகாப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகள் போராடுது விவசாய அமைப்புகள் போராடுது மாணவர் அமைப்புகள் போராடுறாங்க பல்வேறு அமைப்புகள் போராடுது அதையெல்லாம் இன்னைக்கு திசை திருப்புகிற முறையில் முதலமைச்சர் பேசியிருப்பது என்பது ஏற்புடையது அல்ல அது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதாங்க அவர் சொல்கிறார் நான் என்ன கேட்குறேன்னா தொண்ணூறு சதமான தொண்ணூத்தஞ்சு சதமான மக்கள்லாம் ஒப்புதல் வாங்கிட்டாங்கன்னா ஏன் முதலமைச்சர் வந்து காவல்துறை இவ்வளவு பதட்டப்படுது எதுக்கு வந்து டெல்லி பாபு ஒரு கருப்பு கொடு அஞ்சு சதமான பேர் தான் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை விவசாயிக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா நீங்கள் பேசாமல் இருக்கலாமா எதுக்கு வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் முடிவு தர தரணி இழுத்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை கைது பண்ணி மிரட்டுறீங்க ஏன் அந்த சம்மந்தப்பட்ட பெண்களை கைது பண்ணுறீங்க ஏன் அந்த பியோல் அந்த இவரை வந்து ஏன் கைது பண்ணி இன்றைக்கி வச்சுருக்கீங்க அந்த மனுஷூர் அலைக்கான என்ன குற்றம் செஞ்சார் அவர் போய் கைது பண்ணுறீங்க அப்போ என்னென்னா இப்படி எல்லாம் கைது பண்ணி இவங்களை மிரட்டி பணி வைக்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காக நீங்கள் செய்கிறதுல இருந்து அங்கே முக்கா பெரும்பகுதியான மக்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறது உண்மைக்கு மாறானது என்பது தெரியுதா இல்லையா ஆகவே முதலமைச்சர் வந்து அவருடைய வாதத்திலேயே அது வந்து பொய்யானது உண்மைக்கு மாறானது என்பதை அவரே மறைமுகமாக ஒத்துக்கிறாரு சொல்கிறார் என்பது தான் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் அதாவது அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதா என்று ஒரு மசோதா என்பது இன்றைக்கி மத்திய சர்க்கார் உருவாக்கியிருக்காங்க அது இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படலை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு அதனுடைய ஷரத்துகள்லாம் பார்த்த பிறகு தான் முழுமையான விவரங்கள் சொல்ல முடியும் அதாவது ஒருவர் ஏற்கனவே இருக்கிற ஏற்பாட்டில் ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கும் ரெண்டு மாநிலங்களுக்குள்ள பல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பல உடன்பாடுகள்லாம் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நமக்கும் கேரளாவுக்கும் சிறுவாணியில் உடன்பாடு இருக்குது அல்லது நமக்கு இவங்களுக்கும் முல்லை பெரியார் இப்போ உதாரணம் முல்லை பெரியார் அணை வந்து கேரளாக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அந்த அணை பராமரிப்பு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது ஆகவே இந்த எல்லா அணைகளையும் வந்து அவங்க கையில் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற போது பல மாநிலங்களுடைய உரிமை பாதிக்கும் என்கிற கவலை என்பது இருக்க தான் செய்யுது ஆகவே இது ஏதோ காவிரி பிரச்சனைக்காக இந்த அணையை கொண்டு வந்தாங்கிறது இல்லை ஆகவே என்னென்ன அரசாங்கம் இந்த நதிகளை முழுவதுமே தனியார் கையில் ஒப்படைக்கிற நோக்கம் என்பது அரசுக்கு இருக்கு 
பல இடங்களில் நதிகள் நீர் விநியோகத்தையும் அவங்க கையில் இப்போ கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் விநியோகத்தையே ஒரு பிரான்ஸு கம்பெனிக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்த நிலைமை என்பது எடுத்திருக்காங்க எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளில் ஒரு ஆழமான பரிசீலனை பண்ணி உரிய மாற்று ஏற்ப எல்லாருடைய அந்த உணர்வுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லாருடைய நியாயமான கோரிக்கைகளையும் அது நிறைவேற்றுகிற முறையில் அந்த சட்டம் தயாரிக்கப்பட வேணும் என்று தான் நம்ம சொல்கிறோமே தவிர எல்லா ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சட்டத்தின் மூலம் எல்லா அணைகளையும் ஒரே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவது என்பது அவ்வளவு உதவிகரமாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு 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 மாநிலத்தினுடைய அணை ஒரு மாநிலத்தில் நதி என்பது மூணு நாலு மாநிலங்களுக்குள்ளே ஓடுகிற நதிகள் இருக்குது ரெண்டு மாநிலத்தில் நம்ம காவிரியே பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாநிலம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு எனவே இந்த மாதிரியான இருக்கிற உடன்பாடுகள் ஏற்கனவே பல ட்ரிபியூனல் ஏற்கனவே பல உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள்லாம் இருக்கிற போது அதையெல்லாம் கட்டி பறிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்பது தான் நாம் அதில் வற்புறுத்தோம் அந்த சட்டம் கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்தியாவில் அமல் ஆகலை ஆகவே நாங்கள் என்ன வற்புறுத்துகிறோம்னா பின்னாடி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு முறையிடுறது வழக்காடுறது மற்றதெல்லாம் வந்தால் வரட்டும் அது என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடைப்பட்ட கால வரைக்கும் உச்ச மத்திய அரசு ஒரு அவசர சட்டத்தை இந்த வன்கொடுமை சட்டத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய முறையில் ஒரு அவசர சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வருகிற ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா அமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு ரயில் மறியல் போராட்டம் என்பது நடைபெறுகிறது அதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்பட மற்ற கட்சிகளும் அது கலந்து கொள்ள இருக்கிறது மத்திய அரசு இந்த தலித் மக்களுக்கான அந்த உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கிறேன் முதல் கட்டமாக அந்த மறியல் நடைபெறுகிறது என்பதை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி நேற்று கூட சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்குது பெண்கள் மீதான குற்றங்கள் வந்து நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது பாதுகாப்பாக இருக்கிறாருங்க பெண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு முழு பூஷணிக்காக சோத்தில் மறைக்கிற மாதிரி தான் அவருடைய அறிவிக்கையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நாலு ஊராவில் நடக்கிறது என்னன்னா பெண்கள் குழந்தைகள் சிறுமிகள் மீது பாலியல் வன்முறை என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து பெண்கள் தாக்குதலுக்கும் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்குவது என்பது மிக மோசமாக போய்கிட்டு இருக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவிகள்லேருந்து எட்டு வயசு பத்து வயசு சிறுமிகள் கூட இதிலிருந்து தப்பலை எனவே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வருகிற மூணாம் தேதி அன்று பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீதான அந்த பாலியல் வன்முறையை எதிர்த்த ஒரு பாதுகாப்பு மாநாட்டை நாங்கள் சேலத்தில் நடத்துகிறோம் அந்த மாநாடு சில தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி இந்த அரசாங்கம் பெண்களை பாதுகாப்பதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை வற்புறுத்தி அடுத்த கட்ட போராட்டங்களை இந்த மாநாட்டில் நாங்கள் தீர்மானிக்க இருக்கிறோம் என்பதையும் உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிற